హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు నేను మీకు ఒక స్పెషల్ వీడియో అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే రెస్టారెంట్ స్టైల్లో చికెన్ దమ్ బిర్యానీ అండ్ నా స్టైల్లో ఒక చికెన్ ఫ్రై అండ్ సెమీ గ్రేవీ కర్రీలా అనమాట బ్యాచులర్స్ కూడా చాలా ఈజీగా చేసుకునేలాగా రైస్ కుక్కర్లో చూపిస్తుంది అనమాట చికెన్ బిర్యానీ దీనికి కావాల్సిన ఫస్ట్ మనం చికెన్ తీసుకుందాము చికెన్ నేను ఇది వన్ అండ్ హాఫ్ కేజీ దాకా ఉంది చికెన్ అనమాట దీంట్లో ఫస్ట్ మ్యారినేట్ చేసుకుందాం అల్లం చిల్ప పేస్టు కారము కారం ఇది మీకు ఎంత తినగలనంటే అంత నేను ఇదేంటంటే గొడ్డు కారం అనమాట మామూలుగా సాంబార్ కారం కాకుండా నెక్స్ట్ ఉప్పు సాంబార్ కారం అయినా వేసుకోవచ్చు గొడ్డు కారం కొంచెం కలర్ వస్తుంది అని చెప్పి కలర్ యూజ్ యూజ్ చేయకుండా పసుపు నాన్ వెజ్ కాబట్టి కొంచెం పసుపు ఎక్కువగానే ఉంటుంది పసుపు ఇవన్నీ వేసుకొని లెమన్ పిండుకున్నాను లెమన్ పిండు ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లెమన్ స్కిప్ చేసేసుకోండి కొంతమందికి లెమన్ ఇష్టం ఉండదు కదా ఆ టేస్ట్ నెక్స్ట్ దాంట్లోనే కొంచెం పెరుగు త్రీ త్రీ స్పూన్స్ పెరుగు అయితే సరిపోయిద్ది మొత్తం వాటిని కలిపేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టు ఫార్టీ మినిట్స్ మ్యాగ్నేట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇది మస్ట్ అనమాట ఇలా చేసుకుంటే పీసెస్ అన్నిటికీ ఆ మస్ట్ స్ప్రెడ్ అయి పట్టిద్ది అనమాట అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఆ లెగ్ పీసెస్ని మనం తీసుకునే బిర్యానీలోకి మధ్యలోకి అలా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట అదొకటి అలా మూత పెట్టేసి ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ ఫ్రిజ్లో అయినా పెట్టుకోవచ్చు బయట ఉంచుకోవచ్చు నేనైతే ఫ్రిజ్లో పెట్టుకున్నాను నెక్స్ట్ ఒక బాండి తీసుకున్నాను మందపాటిది దాంట్లో ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నాను ఇది బిర్యానీలోకి అనమాట వచ్చేసి బిర్యానీ ప్రాసెస్ అనమాట ఫస్ట్ నేను స్టార్ట్ చేసేది ఆయిల్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ స్పూన్స్ ఘీ తీసుకున్నాను ఆయిల్ కాదు ఆయిల్ కూడా అంతే ఓ టూ త్రీ స్పూన్స్ తీసుకున్నాను ఘీ ఎక్కువ తీసుకున్నాను ఆయిల్ కొంచెం క్వాంటిటీ తీసుకున్నాను ఆయిల్ కొంచెం హీట్ ఎక్కాక మనం బిర్యానీ మసాలా వేసుకోవాలన్నమాట మసాలా దినుసులు ఏంటంటే బిర్యానీ ఆకు మరాఠీ మొగ్గ లవంగాయలు చెక్క అవి ఇంకా మీకు ఇష్టం లేదంటే మామూలుగా చెక్క లవంగాయ వాటికైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీ దగ్గర అవైలబుల్గా ఏ మసాలా ఉంటే అవి యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఆ మసాలా మొత్తం దాంట్లో యాడ్ చేసుకున్నాను అవి కొంచెం ఫ్రై అయ్యిద్ది అనమాట మనం నెయ్యి వేసుకున్నాం కాబట్టి అలా ఆయిల్ అనేది బుడగలుగా వస్తుంది నెక్స్ట్ దాంట్లోకి ఒక ఆనియన్ టూ టమాటోస్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ చిల్లీస్ అనమాట ఈ చరిపోయిద్ది అనమాట ఎందుకంటే ఇది దమ్ బిర్యానీ కాబట్టి చికెన్ దమ్ బిర్యానీ దీంట్లో ఎక్కువ వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేసుకునే పని ఉండదు అది అలా కొంచెం మగ్గుతున్నప్పుడు హాఫ్ మగ్గేటప్పటికి అల్లం చిల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాను ఒక స్పూను ఆల్రెడీ ఇందాక పీసెస్లో యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి దీంట్లో కొంచెం అయితే సరిపోయిద్ది అనమాట నేను తీసుకునేది హాఫ్ కేజీ రైస్ అనమాట హాఫ్ కేజీ రైస్కి నేను ఈ క్వాంటిటీ అంతా చెప్తున్నాను ఇప్పుడు అలా కొంచెం అల్లం చిల్లిపై మగ్గేసేటప్పటికి ఆయిల్ పైకి వచ్చింది కదా అప్పుడు పుదీనా కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ దీంట్లోకి పుదీనా కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకొని కూడా ఇంకొకసారి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక టూ త్రీ మీద పుదీనా కొంచెం మగ్గాక దీంట్లో సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాము ఒక ఇప్పుడు బిర్యానీలోకి పట్టే సాల్ట్ మొత్తం ఇప్పుడే యాడ్ చేసుకోండి ఇంకేమైనా కొంచెం అడ్జస్ట్మెంట్ కావాలంటే వాటర్లో అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత నేనైతే మ్యాక్సిమం వేసేసాను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇందాక మనం పక్కన మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా చికెన్ పీసెస్ అవి తీసుకొచ్చి దీంట్లో యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట మొత్తం ఎంత ఎన్ ఎన్ని పీసెస్ కావాలంటే అన్నీ వేసేసుకొని మామూలుగా మనం కర్రీ ఎలా చేసుకుంటాం అలా మ్యాక్సిమం సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ పైన కుక్ చేసేసుకోవచ్చు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయినా కుక్ చేసుకోవచ్చు ఇలా తిప్పేసుకొని మూత పెట్టుకొని ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ వదిలేస్తే కొంచెం కుక్ అయిపోయింది అనమాట ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ తర్వాత కర్రీ ఇలా అయింది చూసారా పక్కన కొంచెం వాటర్ ఆయిల్ కొంచెం వాటర్ కూడా చికెన్లో వాటర్ ఉంటుంది కదా ఆ వాటర్ కూడా కొంచెం బయటకు వచ్చింది ఇప్పుడు అదంతా మగ్గేదాకా మళ్ళీ ఇంకో ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ మళ్ళీ మూత పెట్టుకొని ఇంకా ఆ మసాలాలను పట్టాలి ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ కుక్ అవ్వాలన్నమాట ఈలోపు మనం రైస్ తీసుకొని నానబెట్టుకున్నాము బాస్మతి రైసు అది ఆ లోటతో నేను మెజర్ చేసుకున్నాను అనమాట దాంతో వన్ అండ్ హాఫ్ లోట వాటర్ తీసుకొని రైస్ కుక్కర్లో వేసుకొని వాటర్ని హీట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ముందే ఇలా వేడి నీళ్ళలో వేసుకుంటే మనకు ప్రాసెస్ అనేది స్పీడ్ అయిపోయింది టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది అనమాట చన్నీళ్ళు వేసుకుని రైస్ కన్నా ఇప్పుడు రైస్ నానబెట్టుకున్నాను కదా బాస్మతి రైస్ ఆ రైస్ యాడ్ చేసేసుకున్నా వాటర్ బాయిల్ అయ్యి అది బయట బబుల్స్ వస్తున్నాయి కదా రైస్ యాడ్ చేసుకున్నా రైస్ ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ కుక్ అయ్యాక తర్వాత నేను కర్రీ తీసుకొచ్చి యాడ్ చేస్తాను అనమాట ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కుక్ అయితే సరిపోయింది అనమాట ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కుక్ అయిన తర్వాత రైస్ యాడ్ కర్రీ యాడ్ చేసుకుంటాం అదే మనం
ఇప్పుడు రైస్ చూడండి వాటర్ అయిపోయింది మ్యాక్సిమం ఇంకొంచెం వాటర్ ఉంది అనమాట రైస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ కుక్ అయిపోయింది అనమాట ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కుక్ అయిపోయింది ఆ కర్రీ వేసి ఒకసారి మొత్తం కలిపేసుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కర్రీ మొత్తం కలిపేసుకున్నాక అలా అయింది నేను పీసెస్ పైన పెట్టుకొని కొంచెం ఒక్కొక్క పీసుని పెట్టేసుకొని కొంచెం లోపల పెట్టుకుంటే సరిపోయింది ఎక్కువ వాటర్లో వేసేస్తే ఏమైందంటే ఈ పీసెస్ నా గరం మసాలా ఫ్లేవర్ అంతా వెళ్ళిపోయి నాకు చప్పగా అనిపిస్తు ఉన్నట్టు అనిపించింది పీస్ ఫ్రై అయ్యిద్ది ఉడికిద్ది కాదన్ను దానికి ఉన్న కారం కానీ మసాలా కానీ అయిపోయి పర్ చప్పగా అనిపిస్తుంది అందుకని ఒకసారి ఈ ప్రాసెస్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి చెప్పండి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్లో అండ్ నెక్స్ట్ ఇలా పీసెస్ మొత్తం పెట్టేసుకున్నాక ఒక టెన్ మినిట్స్లో మనకి కుకింగ్ అనేది అయిపోయింది అనమాట అయిపోయాక కూడా మనం ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ అనేది ఆ మూత తీయటం కానీ తీ తీసుకొని తింటాం కానీ చేయకూడదు మొత్తం ఈ పీసెస్ వేసాక ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ దాన్ని అలానే ఉంచేసుకోవాలన్నమాట ఉంచేసుకుంటే అప్పుడు బిర్యానీ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ సేమ్ ఒకేలా వచ్చి మనకి టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది అనమాట ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇలా కుక్కర్ మీద మూత పెట్టేసి వెళ్ళిపోతే దాని పనిలో అది ఉడుకుతూ ఉండిద్ది ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కూడా అలానే కదిలికుండా ఉంచాలి ఇప్పుడు నేను ఒక కర్రీ చూపిపోతున్నాను బిర్యానీలోకి బాండీ పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఒక టూ త్రీ ఆనియన్స్ తీసుకున్నాను అనమాట చిన్న చిన్న పీసెస్ చేసుకొని తర్వాత దాంట్లో కొంచెం అల్లం చిల్లిపాయ పేస్టు కొత్తిమీర పుదీనా యాడ్ చేసుకున్నాడు కొంచెం ఫ్లేవర్ కోసం మీ ఇష్టం కొత్తిమీర పుదీనా అనేది అల్లం చిల్లిపాయ పేస్ట్ ఒక స్పూన్ అల్లం చిల్లిపాయ పేస్ట్ వేసుకున్నాను హాఫ్ కేజీ చికెన్ ఉందన్నమాట నా దగ్గర దీంట్లో ఇప్పటికి ఇందాకే ఒకేసారి మొత్తం చికెన్ కలిపి నేను మ్యాగ్నెట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఫస్ట్ మనం బిర్యానీ అప్పుడు మ్యాగ్నెట్ చేసినప్పుడే ఇప్పుడు ఇది అల్లం అల్లం చిల్లిపాయి ఉల్లిపాయ అంతా మగ్గిపోయింది అనమాట ఏగిపోయింది దీంట్లో చికెన్ చికెన్ అనేది వేసేసాను మనం మ్యాగ్నెట్ చేసుకుని పెట్టుకుని చికెన్ అంతా బోన్స్ బోన్స్తోనే బోన్లెస్ ఏం కాదు ఈ చికెన్ అనేది విత్ బోన్స్తో అనమాట అలా మొత్తం కలుపుకొని దీన్ని కూడా ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ మూత పెట్టేసుకొని ఉంచుకోవాలన్నమాట ఈ కర్రీ అనేది ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి కొంచెం స్పెషల్ అనమాట ఒక ట్విస్ట్ ఉంటుంది దీంట్లో ఇప్పుడు మనం కొబ్బరి గసగసాలు జీడిపప్పు పేస్ట్ అనమాట అది బాదం ఓ త్రీ ఫోర్ అనమాట కొంచెం వేడి నీళ్ళలో పెట్టేసి పీల్ చేసేసి వేసేసుకున్నాను బాదము ఇదిగా ఉండదు ఫ్రైలానూ ఉండదు అలా అని సెమీ గ్రేవీ కర్రీ అనమాట బిర్యానీలోకి పర్ఫెక్ట్గా ఉండిద్ది బిర్యానీలోకి మరీ గ్రేవీగా ఉన్న కర్రీ తినలేము కదా ఫ్రైలా ఉన్నా కానీ తినలేము ఇది సెమీ గ్రేవీ కదా చాలా బాగుండిద్ది ఒకసారి ఇలా ట్రై ఇలా మగ్గితే ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ మగ్గాలన్నమాట కొంచెం ఆ లిక్విడ్ లిక్విడ్ అనేది పోయి కొంచెం గ్రేవీగా ఎలా చిక్కబడేలాగా మీరు నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారా అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అసలు మర్చిపోతుంది సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న గెంట్ సింబల్ నొక్కండి ఈలోపు ఒకసారి బిర్యానీ చూద్దాము రైస్ కుక్కర్లో బిర్యానీ అనేది రెడీ అయిపోయింది కాకపోతే దాన్ని ఇంకొక టెన్ టెన్ మినిట్స్ కాదు ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ మనం దాన్ని కదిలించుకున్న అలా మూత పెట్టి ఉంచామంటే ఫ్లేవర్స్ అనేది దానికే పడతాయి మనం పెట్టిన పీసెస్ చూసారా పైకే ఉన్నాయి అండ్ ఇప్పుడు కర్రీ చూద్దాం ఒకసారి వెళ్ళి ఆయిల్ పైకి వచ్చేసింది కర్రీ కూడా అయిపోయింది చూసారా అంత దగ్గర పడింది బాగా గ్రేవీగా కాదు బాగా ఫ్రైలా కాదు గరం మసాలా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను వన్ స్పూన్ గరం మసాలా అండ్ కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసుకుంటాను గరం మసాలా వేసి కలిపేసుకున్నాక నెక్స్ట్ అయిపోయింది కొత్తిమీర వేసాక ఆఫ్ చేసేసేసేద్దాం దీన్ దీన్ని ఇంకా డిష్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మర్చిపోయాను దీని హాఫ్ స్పూన్ లెమన్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఒక అరచక్క లెమన్ అయితే బాగుంటుంది అనమాట ఇష్టమైన వాళ్ళు యాడ్ చేసుకోండి లేదంటే స్కిప్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే లెమన్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇందాక లెమన్ యాడ్ చేసుకోవటం మర్చిపోయాను అనమాట లెమన్ అదిగోండి ఒక ఒక హాఫ్ స్పూన్ లెమన్ అయితే సరిపోద్ది అనమాట టేస్ట్ సూపర్గా ఉండిద్ది దీన్ని డిష్ అవుట్ చేసుకుందాము ఫైనల్గా ఇలా ఉందన్నమాట ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మన బిర్యానీని కూడా డిష్ అవుట్ చేశాను రెండు కలిపి పెడుతున్నాను చూడండి ఒకసారి ఎలా వచ్చింది ఫైనల్ చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా వచ్చింది అనమాట బిర్యానీ బాగుంది కర్రీ కూడా బాగుంది రెండు కాంబినేషన్ ఇంకా సూపర్గా ఉంది ఒకసారి ట్రై చేయండి మీరు కూడా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి మీ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్తో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అసలు మర్చిపోద్దు పక్కన ఉన్న గెంట సింబల్ కొట్టండి అక్కడ పక్కన నోటిఫికేషన్స్ దగ్గర ఆల్ అని పెట్టుకుంటే నేను ఇప్పుడు ఏ వీడియో పెట్టినా మీ దాకా నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ వస్తాయి అండ్ మరో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను బాయ్ బాయ్